Lars? Lars? Was, was machst du da? Lars, komm mal bitte zu mir. Was soll das? Das habe ich gerade im Bad gefunden. Was soll denn das sein? Du kannst doch nicht das Bild aus deinem Reisepass ausschneiden. Weißt du, was das... Denkst du, ich kann einfach so einen Reisepass im Supermarkt kaufen, oder was? Eigentlich weiß Lars, dass man sowas nicht macht. Ja, das ist wirklich ein Dokument und das ist wirklich... Da weiß er auch, dass er einen Schritt zu weit gegangen ist. Und ich, ich hätte in dem Moment... Ich, ich, ja, ich habe das... Ich war richtig sauer auf ihn. Was ist denn los mit dir? Nichts. Was soll da... Warum steckst du den Koffer dahin? Hm? Hast du Angst? Was ist denn los? Klinik am Südring, die Familienhelfer. Was? Du kannst nicht, weißt du, wenn du den, äh, dein Bild aus dem Reisebass schneidest, kannst du nicht mit Oma und Opa in den Urlaub fahren. Eigentlich soll der Siebenjährige nächste Woche mit seinen heißgeliebten Großeltern nach Mallorca fliegen. Doch je näher die Reise rückt, desto seltsamer verhält sich der Grundschüler. Deshalb hat Mutter Anna Sozialarbeiter Johannes Tondera um Hilfe gebeten. Ich bin froh, dass sie wirklich so schnell kommen konnten, weil ich mache mir wirklich große Sorgen okay. um meinen Sohn. Komm. So. Wollen Sie was trinken? Ich bin zur Familie Laubach gerufen worden, weil es Schwierigkeiten mit dem kleinen Sohn Lars gibt, der normalerweise ganz gerne in den Urlaub fährt und auch wohl kein schlechtes Verhältnis zu seinen Großeltern hat, mit denen er dahin fahren soll, aber komischerweise diese Urlaubsreise jetzt boykottiert. Seit so ein paar Tagen ist er komisch irgendwie. Also ähm, er macht halt wirklich Sachen, die ich überhaupt nicht einordnen kann. Zum Beispiel habe ich die Flugtickets im Ofen gefunden. Es Ach. gab hier fast einen Brand. Er hat gerade, gerade eben, kurz bevor Sie kommen, Sie können Sie sich selbst anschauen, er hat aus seinem Reisepass das Foto ausgeschnitten. Mhm. Oh. Und äh, ich, ja, ich finde die Koffer überall im Zimmer, seine Badehose hinter der Heizung und also so ganz komische Sachen. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen, dass er vielleicht Angst hat, mich alleine zu lassen oder Angst hat, dass ich irgendwie nicht alleine klarkomme. Sie sagten ja schon am Telefon, Sie sind alleinerziehend, ne? Mhm, ja, seit drei Jahren. Also mein Mann mhm. hat mich vor drei Jahren verlassen. Mhm. Wenn Lars tatsächlich das Gefühl hat, auf seine Mutter aufpassen zu müssen, dann ist das eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil der Junge natürlich nicht in dem Alter ist, in dem er diese Verantwortung übernehmen kann. Ja, mit diesem Wissen wollte ich dann natürlich auch erstmal mit dem Lars sprechen und bin äh, mit der Mutter zusammen ins Kinderzimmer gegangen. Eigentlich war es immer der allergrößte Wunsch des Grundschülers, endlich einmal das Meer zu sehen. Doch selbst das ist Lars plötzlich völlig egal. Der geplante Strandurlaub scheint den Jungen enorm zu belasten. Fragt sich nur, warum? Ich habe von der Mama erfahren jetzt, ne, dass du äh, mit deinen Großeltern auch in Urlaub fahren willst. Ne? Ja. Freust du dich denn? Ja. Das finde ich gut. Aber jetzt hat die Mama mir auch erzählt, unten schon gerade, ne? ja. dass du äh, dein Foto aus deinem Ausweis ausgeschnitten hast ne? und ähm, dass du die Tickets kaputt machen wolltest. Stimmt das? Ja. Dann habe ich ja irgendwie so ein bisschen so den Verdacht, so richtig freust du dich doch nicht drauf, ne? auf den Urlaub oder doch. Bei ihr, das muss ja sein. Ne? Hm. Na gut, das ist auch schwierig, wenn ich jetzt hier hinkomme, ich setze mich mal hier drauf, wenn ich jetzt hier hinkomme und du kennst mich überhaupt nicht und ich frage dich so aus, ne? das ist ein bisschen schwierig. Und deshalb habe ich auch den Eindruck, dass du gar nicht so viel erzählen willst, aber vielleicht ähm, hast du ja Lust, mit mir ein Spiel zu machen, da braucht man gar nicht so viel erzählen. Ja. Okay. Hättest du Bock? Okay. Und da würde ich ganz gerne haben, dass die Mama da auch mitmacht. Ist das okay? Okay, also für dieses Spiel brauchen wir aber ein paar Sachen. Ich habe nämlich deswegen nach dem Spiel gefragt, weil ich habe gesehen, du hast hier so einen ganz tollen Ballon. Ne? Mit Hilfe einer spielerischen Übung für die ganze Familie will Johannes Tondera herausfinden, warum Lars den Urlaub sabotiert. Wieder erwarten nehmen die Großeltern das auffällige Verhalten ihres Enkels im Gegensatz zur Mutter nicht allzu ernst. Das sind ja ganz, ganz harmlose Kinderstreiche. Ja, aber bitte, das ist kein Kinderstreich. Ja, so, das ist wirklich. Äh, weißt du, das ist, mein Gott. Ist, Hör mal bitte auf, ich mache mir wirklich Sorgen um Lars. Ja? Und äh, ich finde es nicht normal, dass ein Kind äh, den Reisepass nimmt und sein Bild rausschneidet. 
Also gut, wir werden das jetzt in dieser Sekunde nicht klären und es bringt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt hier zerfleischen. Ich habe mit dem Lars nämlich was ganz anderes besprochen. Ja, ich hatte dem Lars ja ein Spiel versprochen und es war ganz gut, dass die Großeltern dann auch da waren und die Mutter sollte auch mitmachen. Wir brauchten ein bisschen Platz, sind dann ins Wohnzimmer gegangen. Ja, und das Spiel sollte natürlich was mit Urlaub zu tun haben und deshalb drehte es sich um einen Fesselballon. So, und dann würde ich sagen, bauen wir den erstmal auf und wir nehmen jetzt mal, und deshalb brauche ich diesen Luftballon, den jetzt hier als unseren Schirm. Ne? So. Und das reicht aber nicht. Wir brauchen ja natürlich auch einen Korb, ne? in dem wir uns dann hinterher reinstellen. Und da habe ich gedacht, den können wir mal aus den Tüchern bauen. Sollen wir die, die Tücher mal so auf den Boden legen, als wenn das der Boden von dem Korb wäre? Ja, wir haben dann einen Fesselballon gebaut mit den Sachen, die wir oben im Kinderzimmer gefunden haben, äh, auch mit diesem Ballon und den Tüchern und so weiter. Dann mussten alle einsteigen und es war schnell klar, dass der Ballon eigentlich viel zu schwer besetzt war und es musste was raus. So, jetzt wollte ich einfach mal sehen, wer ist denn wichtig für den Lars? Wen möchte er unbedingt mit in den Urlaub nehmen? Auf wen kann er nicht verzichten und auf was doch? Äh, da musst du jetzt mal sagen, wer soll denn jetzt mal raus, äh, damit er endlich mal hier losfliegt? kann der Ballon. Ich hab, das habe ich mir gedacht. Okay, dann gehe ich jetzt mal raus. So, und jetzt, wenn ich das so sehe, der wackelt ja schon ein bisschen, ne? Ja. Der heißt Ballon. So, so, so einen Meter haben wir schon, aber so richtig loslegen will der noch nicht, ne? Ich glaube, der ist immer noch zu schwer. Soll man noch jemanden raussetzen, damit es ein bisschen einfacher wird, dass der loslegen kann, der Ballon? Mama. Ich? Okay. Die Mama. Mama. Tschüss, Mama. Tschüss. Ach, jetzt komm, jetzt erzähl mal. <lacht> Warum äh, hast du denn jetzt die Mama äh, rausgeschmissen? Ich will mit meiner Oma und Opa in den Urlaub gehen. Mit dem Bein in Urlaub gehen, mit dem Heißluftballon. Ja. Die Mutter musste relativ schnell aus diesem Fesselballon aussteigen, damit weniger Gewicht da ist. Was für mich natürlich ein Zeichen dafür ist, dass er seiner Mutter auch zu, durchaus zutraut, alleine zu Hause zu bleiben. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum du das mit den... Tickets und mit dem Reisepass gemacht hast, wo du doch so gerne mit der äh, Oma und dem Opa in Urlaub fliegen willst. Und ihr fliegt ja auch schon bald mit einem richtigen Flugzeug. Hm? Ja. Sag mal. Als wir dann vom Fesselballon auf das Thema Flugzeug kamen, da habe ich gesehen, da passiert was mit ihm äh, und das war ihm auch sehr unangenehm. Ähm, für mich war jetzt klar, da ist das Problem doch ein bisschen einzuschränken. Vielleicht liegt es am Verkehrsmittel. Um das herauszufinden, äh, sind wir mal kurz an die Seite gegangen und ich habe mich mal mit ihm alleine unterhalten. Du hast ja auch ähm, gesagt, mit deiner Oma und mit deinem Opa möchtest du auch gerne in Urlaub fliegen. Ja. Mit dem Fesselballon. Ja. Aber mit dem Flugzeug nicht so gerne, ne? Woran, dann erzähl mir doch mal, woran liegt das denn, dass du nicht so gerne mit dem Flugzeug fliegen willst? Also im Flugzeug, da gibt es einen Sitz und da gibt es Essen sogar. Ne? Da kriegt man was zu trinken gebracht und man kann aus dem Fenster gucken und sieht die Welt von ganz oben. Und was, wenn ich auf die Toilette muss? Wenn du auf die Toilette musst, ja, dann kannst du doch zur Toilette gehen. Aber wenn ich abstürze. Wodurch? Durch das Loch. Ach. Guck mal. Was? Das musst du mir jetzt noch mal genauer erklären. Wenn du auf Toilette bist, dann hast du Angst, dass du durch das Loch in der Toilette abstürzt? Ja. Wer hat dir denn sowas erzählt? Opa. Ach komm, das hat doch bestimmt Spaß gemacht, oder? Sollen wir den Opa mal fragen? Okay. Ich habe den Großvater dann direkt angesprochen, wie er das denn meinte mit der Toilette, mit der Flugzeugtoilette. Und man merkt, es war ihm sofort peinlich, weil eigentlich war es ja nur ein Scherz. Und der ging aber ganz, ganz gut nach hinten los und er versuchte sich dann zu erklären. Und äh, naja, man kann so einem Jungen natürlich viel erklären, aber man muss auch mal was zeigen. Ich glaube, dann begreift man es besser. So ein Miniloch. Ja. Da passt eine Maus da durch. Passt aber gar nicht da rein. Auch bei Blödsinn. Den Kopf höchstens. Aber bis da. Auch der Kopf ja auch. nicht. Auch der Kopf nicht. So. Entschuldigung, das ist wieder Blödsinn. So. Ich glaube. Ähm, Lars, dass der Opa dir jetzt mal äh, erklärt hat, dass das gar nicht so ein großes Loch hier ist und dass man da gar nicht durchpasst, das ist, glaube ich, ganz gut, ne? Ja. Da passt gar nichts. So. Also fliegst du in den Urlaub mit Oma und Opa? Ja. Ja, ja. schön. Tatsächlich ist Lars eine Woche später ohne Angst in den Urlaubsflieger gestiegen und hat sich sogar getraut, alleine die Flugzeugtoilette zu benutzen. Und auch der größte Traum des Siebenjährigen ist wahr geworden. Gleich nach der Ankunft auf Mallorca sind seine Großeltern mit ihm ans Meer gefahren.